வார்த்தை படிப்போம் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாம் வசனம் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் அப்படிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் ஆமா நல்ல ஒரு நம்பிக்கை என் பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுறவனுக்கு திட நம்பிக்கை இருக்கிறது அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் கத்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவ ஊற்று அதனால் மரண கண்ணிகளுக்கு தப்பலாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை இருக்கிறது அவன் பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருப்பாங்க அமேன் உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை படிங்க உபாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் படிங்க உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு பயந்து அவருக்கே ஆராதனை செய்து அவருடைய நாமத்தை கொண்டே ஆணை விடுவாயாக உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கோயா ஆண்டவருக்கு பயந்து ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் பைபிளில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க குறிப்பாக யோபு யோபு ஒன் எட்டு படிங்க யோபு ஒன் எட்டு ஆமா தேவனுக்கு பயந்த அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை இது ஆதியாக காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாருந்த யோபு ஆகவே அந்த நாட்களிலேயே கத்திற்கு பயந்து வாழ்ந்தார் அவனை போல ஒருவனும் இல்லை அடுத்தது அப்போஸ்தலர் பத்து ரெண்டு அப்போஸ்தலர் பத்து ரெண்டு படிங்க அப்போஸ்தலர் பத்து ரெண்டு ஆமா அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன் யாரு கொர்னேலியூ நூற்றுக்கு அதிபதி கொர்னேலியூ என்கிற நூற்றுக்கு அதிபதி தேவனுக்கு பயந்தவனாயிருந்தான் அதாவது மில்ட்ரி மில்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தேவனுக்கு பயந்தவனாக இருந்தார் எந்த துறையிலையும் தேவனுக்கு பயந்தவங்க இருக்கிறாங்க அமேன் ஆமா மில்ட்ரியில் தேவனுக்கு பயந்தவன் குடும்பத்தோட வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனாயிருந்தான் கொர்னில் அமன் அடுத்தது அப்போஸ்தலர் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று அப்போஸ்தலர் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று படிங்க சபைகள் சபைகள் என்ன பண்ணிச்சான் தேவன் திரும்பி படிங்க அப்பொழுது அப்பொழுது 
சபைகள் கர்த்தருக்கு பயந்தது சபை விசுவாசிகள் என்ன பண்ணாங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்தோடும் ஆமா பரிசுத்தாவின் ஆறுதலோடு நடந்தார்கள் கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள் சபை மக்கள் ஆதி சபை மக்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தார்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்றால் என்ன ஆமாம் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணில் இருக்கு நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணு என்ன சொல்லுது தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் தீமையை வெறுப்பது தான் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு பாருங்க நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் ஆகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுதல்னா தீமையை விட்டு விலகுவது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் அப்புறம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அப்படின்னா என்னன்னா அதிகமோ இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டில் ஆதியாமோ இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு படிங்க நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் அப்படியானா என்னன்னா தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் தேவன் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பான் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுக்க மாட்டான் அதாவது நூறு வயதில் பிறந்தது தான் இந்த ஆபிரகாமுக்கு நூறு வயதில் பிறந்தது பிறந்தவன் தான் யாரு ஈசாக் ஆகவே இப்போ ஆண்டவர் அந்த ஈசாக்கை கேட்குறார் இந்த பீசாக்க எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு அவன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஈசாக்க ஆண்டோருக்கு கொடுக்கறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறான் அப்போ தான் ஆண்டோர் சொல்கிறார் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் அப்போ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் தேவன் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பான் அலை லோயா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது யாத்திராகமும் ஒன்று பதினேழு யாத்திராகமும் ஒன்று பதினேழு படிங்க யாத்திராகமும் ஒன்று பதினேழு ம் ஆமாம் தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் தேவ சித்தத்தையே செய்வார்கள் தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் தேவ சித்தத்தையே செய்வார்கள் அழிக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல காக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல இல்லையா திருடன் தான் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வர்றான் அப்போ பிசாசு அது பிசாசு திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வர்றான் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அல்ல இல்லையா அப்போ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் தேவ சித்தத்தையே செய்வான் தேவனுடைய சித்தம் காக்கிறது அழிக்கிறது கிடையாது ஆமேன் ஆமாம் இன்னொன்று லேவியர் ராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் லேவியர் ராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் படிங்க பார்த்தீங்களா ஆண்டர் சொல்கிறார் செவிடனை நிந்தியாதீங்க நம்ம செவிடனை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவோம் அப்படி தானே யாருக்காவது காது கேட்கலன்னா நம்ம அவங்கள வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைன்னா அவங்க எவ்வளோ தூரம் அவங்க கிண்டல் பண்ணணுமோ என்ன பண்ணுவோம் கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்படி செய்யாத செவிடனை நிந்தியாத குருடனுக்கு முன்னான தலுக்க அது நம்ம வைக்க மாட்டோம் பொதுவாக வைக்க மாட்டோம் குருடனை பார்த்தா கைப்பிடிச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் 
நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் செவிடனை பார்த்தா சிரிப்போம் ஏன்னா அவன் கேட்பான்ல உடனே நம்ம கோவம் வந்துடும் நம்ம அவனை என்ன பண்ணுவோம் அவனை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்றாரு அப்படி செய்யாமல் தேவனுக்கு பயந்துருக்கணுமா நான் கர்த்தர்ன்றாரு புரியுதுங்களா ஆமாம் நான் கர்த்தர் அப்படி செய்யாதன்றார் அவங்களுடைய பலவீனம் அது அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ண அவங்களுக்கு சோக மாட்டோம் நல்ல இல்லையா அதுக்கு பதில் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்கள கண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது தேவன் சொல்கிறார் நான் கர்த்தர் ஆமாம் அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா லேவியராகவும் பத்தொம்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஆமாம் நரைத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து முதிர் வயதன் முகத்தை கணம் பண்ணி உன் தேவனுக்கு வயசானவங்கள மதிக்கணுன்றார் ஆமாம் வயசானவங்கள மதிக்கணும் நான் கர்த்தர் திரும்பி நான் கர்த்தர்ன்றத திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ வயசானவங்களை எப்படி மதிக்கிற ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு வயசானவனை யார் மதிக்கிறான் வயசானவங்களை யார் மதிக்கிறான் யாருமே மதிக்கிறது இல்லை நீ தேவனுக்கு பயப்படுற ஆளாக இருந்தால் மதிக்கணும் அப்படின்ற பஸ்ஸில் சின்ன வயசில் இருக்கிறவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க வயசானவன் நிற்கிறான் எவ்வளோ இருந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க எலும்பி இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று அது முதியோர் அதுக்கப்புறம் மு முடியாதவங்க அவங்க முடியாதவங்களுக்கு தான் அந்த இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருப்பான் இருக்க ஒரு இடம் முதியோருக்காகவும் ஊனமுற்றோருக்காகவும் இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருப்பான் ஒரு முதியோர் வந்தால் கூட மாட்டான் அப்படியே உட்காந்துருப்பான் பைபிள் சொல்லுது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா தேவனுக்கு பயந்துருக்கணும் நான் கர்த்தர் ஆமேன் ஆமாம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அது அறுப்பான் சரி இப்போ லேவியர் ஆகமும் இருபத்தஞ்சி பதினேழு பாருங்க லேவியர் ஆகமும் இருபத்தஞ்சி பதினேழு ஆமாம் பிறனுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது அநியாயம் செய்யாத தேவனுக்கு பயப்படணும் நான் கர்த்தர் உங்க நான் உங்கள் தேவனாகிய நான் கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்றார் அநியாயம் செய்யாத ஏமாத்தாத பிறனை அப்புறம் லேவிய ராகமும் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தாறு லேவிய ராகமும் இருபத்தஞ்சி முப்பத்தாறு பொலிசையாவது ம் சகோதரனுக்கு கையில் என்ன பண்ணக்கூடாதாம் வட்டி வாங்கக்கூடாதாம் சகோதரன் கையில் வட்டி வாங்கக்கூடாது தேவனுக்கு பயந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறார் உபாகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொம்பது இருபது உபாகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொம்பது இருபது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சகோதரன் கையில் என்ன பண்ணக்கூடாது வட்டி வாங்கக்கூடாது அந்நியன் கையில் என்ன பண்ணிக்கலாமா வட்டி வாங்கலாம் ஆமாம் சகோதரன் கையில் வட்டி வாங்கக்கூடாதாம் புரியுதுங்களா அந்நியன் கையில் வட்டி வாங்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு நீ வட்டியே வாங்கக்கூடாதுன்னு நம்ம பணத்தை பேங்க்லேயே போட முடியாது பேங்க்கில் கூட என்ன தான் கொடுக்குறான் வட்டி தான் கொடுக்குறான் ஏசு கிருத்துவே சொன்னார் நான் வர வரைக்கும் இந்த காசை நீ என்ன பண்ணலாம் காசுக்காரங்கிட்ட போட்டிருக்கலாமே அப்படின்றார் ஆமாம் வந்து வட்டியோடு வாங்குவேன் அப்படின்றார் அதனால் சகோதரன் கையில் வட்டி வாங்கக்கூடாது 
அப்புறம் அநியாய வட்டி வாங்கக்கூடாது அநியாய வட்டி வாங்குறவனுக்கு ஐயோ அப்படின்னு இருக்கு அதனால் அநியாய வட்டி வாங்கக்கூடாது இதெல்லாம் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு செயல் அநியாயம் செய்யாத யாருக்கும் ஆகவே இந்த இதை நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணும் சகோதரன் கையில் வட்டி வாங்கக்கூடாது அவன் சொல்லுவான் பேங்க்கில் தானே இருக்கு உன் சகோதரன் வர்றாரு வந்து என்ன பண்ணுறாரு பேங்க்கில் தானே இருக்கு உன் பணம் என் மகளுக்கு கல்யாணம் நம்ம அதுதான் ரிட்டையர் ஆகிருப்போம் இல்லை ஏதோ ஒரு வீடு விற்று சொத்து விற்று பேங்க்கில் பணத்தை போட்டிருப்போம் அது தெரிஞ்சிங்கன்னு தான் வர சகோதரன் வர வந்து என்ன பண்ணுறான் எனக்கு அந்த ரெண்டு லட்சம் பேங்க்கில் இருக்கிறது என்ன பண்ணு எனக்கு எடுத்து கொடுத்துரு பேங்க்கில் இருக்கிற வட்டியை நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன் அது பேங்க்கில் இருக்கிறதும் என் கையில் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது பரவாயில்ல பேங்க்கில் இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உதவி செய்தான் மகளுக்கு என்ன பண்ணுவான் கல்யாணம் பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி எடுத்து கொடுக்கலாமா சொல்லுங்கள் கொடுக்கலாமா சொல்லுங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் எப்படி கொடுக்கக்கூடாது ஆமாம் அந்த வட்டியை நான் கொடுக்குறேன் அது வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் வட்டி கொடுக்குறனால திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம் இல்லையா வாங்குற வரைக்கும் வாங்குவா வாங்கிறதுக்கு பிறகு திரும்பி பார்க்கவே மாட்டான் இப்படிதான் இந்த உலகம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப போய் கேட்டேன்னா உனக்கு என்ன வேணாம் பண்ணிக்கோ உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணிக்கோ அப்படிலாம் நம்ம சபையில் இருந்தாங்க நகையை வாங்கிட்டு போயிட்டு திரும்பி கேட்டால் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க முடியாது என்ன வேணால் போய் பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் அதனால் சகோதரன் கையில் என்ன பண்ணக்கூடாது வட்டி வாங்கக்கூடாது பைபிள் சொல்லுது சும்மா தான் கொடுக்கணுமா என்ன பண்ணணும் சும்மா தான் கொடுக்கணும் அதனால் அந்நியன் கையில் வட்டி வாங்கலாம் அந்நியன் கையில் வட்டி வாங்கலாம் அந்த வசனத்தை திரும்பி படிச்சுக்கோங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது உபாகமம் இருபத்தி மூணு பத்தொன்பது இருபது உபாகமம் இருபத்தி மூணு பத்தொன்பது இருபது படிங்க ஆமாம் க கடனாக கொடுக்கிற எந்த பணத்துக்கும் பொருளுக்கும் சகோதரன் கையில் என்ன பண்ணக்கூடாதான் வட்டி வாங்காத அந்நியன் கையில் நீ வட்டி வாங்கலாம் அப்போ இதே இந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு வந்ததுன்னு வைங்களேன் சகோதரன் வந்து கேட்குறார் உங்கள் சொத்து விற்று நீங்கள் ஒரு பணம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க பேங்கில் தெரிஞ்சு தான் வருவாங்க தெரியாமல் வந்து நம்மகிட்ட கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் பணம் வச்சுருக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க பணம் இல்லாதவங்கிட்ட போய் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க என்கிட்ட வந்து யாரும் கேட்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்போது பணம் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பான் அந்த பேங்க்கில் இருக்கிற வட்டி நான் கொடுத்துட்றேன் நீ பேங்க்கில் உனக்கு எவ்வளோ வட்டி கொடுக்குறாங்களோ அதையே கொடுத்துட்றேன் அந்த பணத்தை எடுத்து கொடு நான் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் நான் இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் எப்படியாவது பண்ணுவேன் அப்படின்னும் போது நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எப்போ என்ன பண்ணணும் பைபிள் இப்போ இப்போ இந்த வசனம் தெரிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்குப்பா என்னது வட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அந்நியன் கையில் வட்டி வாங்கலான்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் உன் கையில் நான் என்ன பண்ண முடியாது வட்டி வாங்க முடியாது அதனால் அது பேங்க்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ண முடியாது வட்டி கொடுக்கக்கூடாது உனக்கு வட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது சொல்லுதா இல்லையா அது சொல்லிடுங்க உனக்கு வட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது அதனால் நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாதுப்பா என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்க கவனமாக இருக்கணும் அதனால் எல்லாத்துலேயும் பைபிள் நம்மளை க கரெக்டாக ஆண்டவர் நம்மளை க நடத்துகிறார் அது மிக தெளிவாக 
இருங்கள் அமே இப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுதலின் பலன் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலின் பலன் என்ன படிங்களே முப்பத்தி நாலு ஏழு சங்கீதம் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு ஏழு அதாவது முதல்ல சொன்னேன் யார் யார் கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள்னு அப்புறம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல்னா என்னன்னு சொன்னேன் அதான் இது வரைக்கும் சொன்னேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல்னா என்னன்னு சொல்வேன் சொன்னேன் இப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுதலின் பலன் முப்பத்தி நாலு ஏழு ஆமன் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையமிறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் அமேன் ஆமேன் அல்லே லூயா அவருக்கு நம்ம பயந்திருந்தோம்னா நம்மளை சூழ பாளையமிறங்கி நம்மளை விடுவிக்கிறார் கர்த்தர் கர்த்துடைய தூதன் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அவருக்கு பயந்தவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார் பாலைய மிறங்கி விடுவிக்கிறார் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கர்த்துடைய தூதனை அனுப்புவார் கர்த்துடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாலை மிறங்கி அவர்களை விடுவிப்பார் அல்ல எலுவியா அடுத்தது முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை அடுத்த வசனம் படிங்க ஆமாம் சிங்க குட்டிகள் வேணா தாழ்ச்சி அடைந்து பட்னியா இருக்கும் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரை தேடுறவங்களுக்கும் என்ன இருக்காது ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்துருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இருபத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாம் வசனம் படிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார் அவருடைய வழி உனக்கு போதிப்பார் நீ கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தீனா ஆண்டவர் அவருடைய வழியை உனக்கு போதிப்பார் நம்முடைய வழி இல்லை அவருடைய வழிக்கும் நம்முடைய வழிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் அமன் ஆமாம் பேதுரு மீன் பிடிச்சா போதும் நிறைய மீன் பொடி கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற நிலைமையில் இருந்தார் ஆண்டவர் சொன்னாரு பயப்படாதே உன்னை மனுஷரை பிடிக்கிறவளாக்குவேன் லூயா மனுஷரை பிடிக்கிறோம் அதாவது பேதுரு நினைக்கிறதுக்கும் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற வழிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் மீன் பிடிக்கிற பேதுருவ ஆண்டவர் சொல்றாரு மனுஷரை பிடிக்கிறவளாக்குவேன் லூயா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார் அவருடைய வழியை போதும் உனக்கு நல்லதுதான் அவருடைய வழி நல்ல வழி வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதை எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதில் நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்றார் நல்ல வழி இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவின் வழி அந்த வழியில் நடங்க ஆமேன் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு சங்கீதம் பதினாலு இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதம் பதினாலாம் வசனம் படிங்க ஆமா ஆமா கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது அவருக்கு பயந்தவங்கள்ட்ட கர்த்தர் ரகசியங்களை சொல்றாரு கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு கர்த்தர் அவர் ரகசியங்களை சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு ஒன்று குறைத்தியர் பதினாலு ரெண்டு படிங்க ஒன்று குறைத்தியர் பதினாலு ரெண்டு ஆமா 
போதும் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசுகிறார் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது கர்த்தர் அநேக ரகசியங்களை உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் லூயா ரகசியம் யாருக்கு தெரியக்கூடாது சாத்தானுக்கு தெரியக்கூடாது சாத்தானுக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும் என்ன பாஷை தெரியாது அந்நிய பாஷை மாத்திரம் தெரியாது அதனால அந்நிய பாஷையில் கர்த்தர் கர்த்தருக்கு பயந்த உனக்கு ரகசியங்களை சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா சாத்தானுக்கு ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்குற திட்டம் தெரிஞ்சதுன்னா அவன் எதிர் திட்டம் போட்டு அதை என்ன பண்ணுவான் தடுக்க பார்ப்பான் அவ அவனுக்கு தெரியாதபடி ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்நிய பாஷையில் ஆம உனக்கு ரகசியங்களை சொல்கிறார் உனக்கு அவனுக்கு புரியாது அவனுக்கு ஏன்னா நிறைய காரியம் அவனுக்கு தெரியாமல் தான் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணான் புரியுதுங்களா அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவன் குதிகாலை மிதிப்பாயின ஆண்டவர் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் சொன்னார் ஒரு இரட்சகர் பிறப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார் உன் தலையை நசுக்குவார்னு ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க இது அவன் மைண்டில் இருந்து இது யார் அந்த இரட்சகர் எப்படி வருவார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஒரே குழவி போய் அவன் என்ன பண்ணான் காய் நாபேல் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இல்லையா ஆதாமுக்கு பிறகு காய் நாபேல் இருந்தாங்க ஆபேல் பலி என்ன பண்ணார் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆகவே ஒருவேளை இவன் இருக்குமோ அப்படின்னு சாத்தான் நினச்சி என்ன பண்ணான் என்ன பண்ணிட்டான் கொண்டு போட்டான் அப்புறம் அது இல்லை அது இல்லை அப்படியே வருது ஒவ்வொரு காலமாக வருது மோசை காலம் வந்தது மோசை காலம் வரும்பொழுது அவனுக்கு தெரியுது யாரோ சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறாங்க ஒரு ரட்சகன் எலும்பு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களெல்லாம் கொல்ல ஆரம்பித்தான் இல்லையா எல்லா குழந்தைங்களையும் கொண்டு ஆமாம் ஆனால் தேவன் பெரியவர் எந்த வீட்டில் கொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த வீட்டிலேயே வளர்க்குறேன் லேலுயா எந்த வீட்டில் அந்த இரட்சகன் இஸ்ரவேலை மீட்கிற இரட்சகனை கொல்லணும்னு நினைக்கும் போது அதே வீட்டில் வளர்க்குறார் அதான் ரகசியம் அதான் ரகசியம் சாத்தானுக்கு புரியாது அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் அவனுக்கு ஒரு க்ளூ கிடைச்சிச்சு எனது யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறார் ஒரு க்ளூ கிடைச்சிச்சு அதனால எங்கே பிறந்தார் எங்கே இருக்கார் தெரியல உடனே எல்லா குழந்தைங்களும் என்ன பண்ண ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களையும் கொண்டு போட்டு ஆர்டர் போட்டான் அப்போ அவன் என்ன நினச்சான் அதில் இயேசுவை என்ன பண்ணிடலாம் கொண்டு போட்டுலான்னு ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் அவர் சர்வ ஞானி இல்லை இல்லையா நம்முடைய ஆண்டவர் யார் சர்வ ஞானி எல்லாம் தெரிஞ்சவர் அவர் குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் பக்கத்தில் பக்கத்து ஊரில் போயிருந்தார் இந்த ஊரில் தான் குழந்தைங்க ஒரே அலர்கள் குழந்தைங்களாம் கொண்டான் அமேன் அவரை கொல்ல முடியவே இல்லை அவரை கொல்ல முடியாது அவரே தான் பிதாவே உடைய கரங்களில் என் ஆவியை அவர் அதுக்காக தானே வந்தார் அவர் அதுக்காக தான் வந்தார் மனுஷனுக்காக கல்வாரி சிறுவையில் மறிக்கிறதுக்காக தான் வந்தார் அவர் ரத்தம் சிந்தி மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு அதனால் பிசாசுக்கு ரகசியம் தெரியாதனால குழம்பி போயிடுவான் அதனால் கர்த்தருக்கு பயந்தவங்க கிட்ட கர்த்தர் ரகசியம் பேசுகிறார் எப்படி அந்நிய பாஷை ரொம்ப முக்கியம் அபிஷேகம் பெற்று அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு அபிஷேகம் பெறணும் அந்நிய பாஷையில் தொடர்ந்து பேசணும் அந்நிய பாஷையில் தொடர்ந்து பேசும் பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் ஆவியில் ரகசியங்களை சொல்வார் அது பிசாசு தெரியாது லேலுயா ஆமாம் அதை நீங்கள் போய் செயல்படுத்தும் பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய வெற்றி இருக்கும் அமேன் கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
அடுத்தது நூற்றி மூணாம் சங்கீதம் பதினேழாவது வசனம் நூற்றி மூணாம் சங்கீதம் பதினேழாவது வசனம் படிங்க ஆமா கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேல் அனாதியாய் என்றைக்கும் உள்ளது ஆமே ஆகவே கர்த்தருடைய கிருபர் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தோம்னா அவருடைய கிருபை நமக்கு இருக்கிறது ஆமேல் ஸ்தோத்ராம் அதுக்கப்புறம் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஆமா பயந்தவர் அவருக்கு பயந்தவருடைய விருப்பத்தின்படி செய்கிறார் அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் அவருக்கு பயந்தவங்களுக்கு அவருடைய சித்தம் போலதான் விருப்பம் இருக்கும் அவருடைய சித்தத்துக்கு மாறான விருப்பம் இருக்காது அவருக்கு பயந்த ஸ்கூல் பிள்ளை அண்டு வரையும் நான் காப்பி அடிக்க போறேன் எனக்கு நீங்கள் தான் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுமா பண்ணாது அண்ட வரையும் நான் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஞானம் தரோம் நான் படித்தது எனக்கு வரட்டும் நான் நல்லா என்ன பண்ணிட்டோம் எழுதட்டும் அப்படின்னு தான் யார் கேட்பா அவருக்கு பயந்த பிள்ளைங்க கேட்பாங்க அப்போ அவருடைய பயந்த பிள்ளைகளோட மன விருப்பத்தின்படி கருத்து செய்கிறார் எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையை கொடுங்க ஆண்டு வரே உமக்கு பயந்த ஒரு வாழ்க்கை துணை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஜபத்தோட கேட்டா அது கத்தர் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா கொடுப்பார் மன விருப்பத்தின்படி கொடுப்பார் ஆகவே வேண்டாதெல்லாம் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டார் புது படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு கியூவில் நிற்கிறேன் டிக்கெட் எப்படியாவது இன்றைக்கி எனக்கு கிடைக்கணும் ஆண்டு வரே எனது ஒரு வெறி எனது அந்த புது படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கே என்ன பண்ணி ஆகணும் பார்த்தாகணும் அது ஒரு வெறி அதனால என்னாடு டிக்கெட் கிடைக்கணும் ஆண்டு வரே கொடுப்பாரா அது ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை அது கத்தருக்கு பயந்தவங்களுடைய ஜபமும் இல்லை புரியுதுங்களா அது கர்த்தருக்கு பயந்தவங்களுடைய ஜபமும் இல்லை அதனால நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீ க நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்ததுன்னா நான் இந்த காரியத்தை கேட்டால் எனக்கு நிச்சயமாக என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் என் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுங்க அருமையாக அவர் பாட்டு பாடுறாரு இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே அப்புறம் ஆமாம் அருமையான பாட்டு இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்தீரே அல்லே லோயா அவர்கிட்ட கேட்டால் கொடுப்பார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் தம்முடைய அவங்க விரும்பி கேட்குறத கொடுப்பார் அவர் தமக்கு பயந்தவருடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் வேண்டுதலையும் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் மல்கியா நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மல்கியா நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் படிங்க ஆமேன் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் அல்லே லோயா நல்லா வரவே மாட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க பைபிளில் சொல்லுது நீ என்னென்ன டானிக் குடித்தாலும் என்ன பண்ணோம் அவருக்கு பயந்து இருந்தீனா அவருடைய நாமத்துக்கு பயந்து நடந்தீனா அவன் மேலே நீதியின் சூரிய என்ன பண்ணோம் ஏசு கிறிஸ்து தான் நீதியின் சூரியன் நீதியின் சூரியன் நாம் ஏசு உதிப்பார் 
அவருடைய செட்டைகளின் கீழ் என்ன இருக்கும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அந்த ஆரோக்கியத்தில் நீ கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவேன் அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஆண்டருக்கு பயப்படுறது எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க ஆண்டருக்கு பயப்படணும் ஆமேன் ஒரு இன்னொரு வசனம் இப்படி சொல்லுது அதாவது நூற்றி பதினஞ்சாம் சங்கீதம் பதிமூணாம் வசனம் நூற்றி பதினஞ்சாம் சங்கீதம் பதிமூணாம் வசனம் படிங்க ஆமாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் மாத்திர யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க அவங்க லெவலில் கர்த்தருக்கு பயப்படணும் ஆமே ஆமாம் இந்த பென்சில் எந்த இல்லை அப்படின்னு தெரியும் பொழுது அந்த பென்சில் என்ன பண்ணக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது அந்த பிள்ளைக்கு அது தெரியணும் அது கடவுளுக்கு பயந்து நம்ம அது நம்ம பென்சில் இல்லை நம்ம எடுக்கக்கூடாது நம்ம பாக்ஸில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு தெரியணும் எப்படி தெரியும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் தெரியும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் தெரியும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு புது பென்சில் அவன் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுக்காத பென்சில் அந்த பாக்ஸில் வந்ததுன்னா கேட்கணும் என்னது இது இந்த பென்சில் அப்போ அவன் சொல்வான் அது சுரேஷ் தின்வான் புரியுதுங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஐயோ இது ஆண்டு பிடிக்காது இது ஆண்டு பிடிக்காது நம்ம ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க சுரேஷ் பென்சில் ஏன் எடுத்துகிட்டு வந்த நாளைக்கு போய் நேரம் என்ன பண்ணிடு கொடுத்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லாமல் கத்திரிக்காய் திருடனா ஒருத்தன் அம்மா வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி ஒவ்வொன்றா திருடனா வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க பயங்கர திருடன் ஆயிட்டான் பயங்கர திருடனும் கொள்ளைக்காரனும் ஆயிட்டான் கடைசியில் அந்த கொள்ளையில் மாட்டிக்கிட்டான் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க தூக்கு தண்டனைக்கு முன்னாடி உன்னுடைய கடைசி விருப்பம் என்னப்பான்னு கேட்டாங்க அவன் என்ன சொன்னான் எங்கள் அம்மா பார்க்கணும் என்ன சொன்னான் எங்கள் அம்மா பார்க்கணும் அம்மா மேலே ஆசையாக கூப்பிட்றான் அம்மாவை பா பார்க்கணும் அவங்க கட்டி போட்டிருக்காங்க அம்மாவை பார்க்கணும் என்ன ரொம்ப ரஃப் அவன் அம்மா வந்தாங்க கிட்ட வாங்கம்மா அப்படின்னு கிட்ட வந்தாங்க கிட்ட வந்தோடனா அம்மாவுடைய காதை பிடிச்சி அப்படியே கடிச்சு எடுத்துட்டான் ஏன் அப்போ அவன் சொன்ன ஏன்பா இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டாங்க அவன் சொன்னா நான் அன்னைக்கு ஊசி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நான் அன்னைக்கு ஊசி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நீ என்னை தடுத்துருந்தீனா நான் எந்த நிலைக்கு என்ன பண்ணிருக்க மாட்டேன் வந்திருக்க மாட்டேன் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் உண்மை நடக்காது எப்போ தெரிஞ்சுக்குவாங்க அம்மா கண் சாடியை விடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைங்களில் மா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சேஞ்சு வருதுன்னு சொன்னால் உடனே பார்க்கணும் செல்ஃபோனில் பார்க்கணும் பார்த்துக்கணும் ஆகவே கர்த்தருக்கு பயப்படுறதில் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் நீ சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அவன் எப்படி தெரியும் அதனால் அந்த பென்சில் வந்துடுச்சு இன்னொருத்தன் பென்சில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் உடனே நாளைக்கு போய் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லணும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன்ல எங்கள் அப்பா பண்ணது ஒரு நாள் நான் எல்லாம் மிட்டாயெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் எங்கள் அப்பா எதிர்க்க வந்துட்டார் எங்கள் அப்பா எதிர்க்க வந்துட்டார் என்னடா சாப்பிட்றேன்னாரு முட்டாய் இருந்தேன் கையிலேயும் முட்டாய் இருக்கேன் எங்கட உனக்கு காசு அப்படின்னாரு எப்போ நான் ஒரு 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 அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருப்பேன் எங்கே உனக்கு காசு என்னாரு நான் சொன்னேன் அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அப்படியே கொஞ்சம் சில்லற கடைஞ்சது காசு கடைஞ்சது அதை எடுத்தேன் கடையில் போய் நான் வாங்கினேன் இன்னும் கூட கொஞ்சம் காசு வச்சுருக்காங்க எங்கள் அப்பா ரொம்ப கோவப்பட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் யாராவது ஏழை பாட்டி அரிசி வாங்க எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்களா 
அரிசி வாங்க எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க முந்தானிலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அது விழுந்துருக்கும் அவங்க பார்த்துட்டு திரும்பி வருவாங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அரிசி வாங்கிறதுக்கு நீ கொண்டு போய் போட்டுருன்ட்டார் எங்கள் அப்பா மீதி சொல்கிற என்ன பண்ணார் கொண்டு போய் போட்டுருன்ட்டார் நான் என்ன பண்ணுன்றது நீங்கள் கேட்காதீங்க எங்கள் அப்பாவுடைய நிலைமை எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்தது அவர் என்ன சொன்னார் அரிசி வாங்கிறதுக்காக வச்சுருந்துருப்பாங்க அவங்க முந்தானியில் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க விழுந்துட்டுருக்கோம் அவங்க திரும்பி வருவாங்க நீ கொண்டு போய் அதை அங்கே போட்டு அவங்க திரும்பி வருவாங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அரிசி வாங்கிறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னாரு அதனால் அந்த பெற்றோருடைய மனநிலையை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நீங்கள் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு அடுத்தவங்க காசு வேணாம்ப்பா புரியுதுங்களா அடுத்தவங்க காசு ஒரு பைசா கூட வேணாம் அநியாயமாக ஒரு பைசா கூட வேணாம் அடுத்தவங்க பென்சில் வேணாம் அடுத்தவங்க பேனா வேணாம் கொண்டு போய் வச்சுரு கொண்டு போய் கொடுத்துரு சாரி சொல்லி கொடுத்துரு இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவன் அப்போ தான் அவன் நடக்க அவன் விடாதிருப்பான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் பெரியோரும் கர்த்தருக்கு பயப்படணும் சிறியோரும் கர்த்தருக்கு பயப்படணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமன் ஆமாம் எண்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனம் எண்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனம் படிங்க ஆமா கர்த்தாவே உடைய வழியை எனக்கு போதியும் நான் உமது சத்தியத்தில் நடப்பேன் உமது நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் கேட்கணும் இது ஒரு ஜபம் ஆண்டவரே என் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தும் எப்படி பக்குவப்படுத்தும் நான் உமக்கு உம்முடைய நாமத்துக்கு பயந்திருக்கணும் நீ கர்த்தருக்கு பயந்திருந்தால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் அப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படலன்னா சாபம் கர்த்தருக்கு பயந்த ஆசீர்வாதம் கர்த்தருக்கு பயப்படலன்னா சாபம் அப்போ இங்கே ஜோ மண்டல சங்கீதக்காரன் கர்த்தாவே நான் உமது நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒரு முறை என் இருதயத்தை ஒரு முகப்படும் உங்க பயந்து நடப்பாண்டு அவரு உமக்கு பிரியமாக வாழ நோப்பு கொடுக்குறேன் உமக்கு பயந்து நடப்ப ஆண்டு அவரு எனக்கு கிருபத்தார் நம்மளும் ஆண்டவர் நோக்கி கேட்போமா எல்லார் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் எல்லார் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே உமக்கு பயப்படுறது எவ்வளோ முக்கியம்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சு கொண்டேன் உமக்கு பயப்படுறதுனா இன்னான்னு தெரிஞ்சு கொண்டேன் நான் உமக்கு பயந்து நடக்க என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆண்டவர் பற்றி கேட்கணும் நீங்கள் பேசணும் ஆண்டர்கிட்ட என் இருதயத்தை ஒரு ஒருமுகப்படுத்தும் ஏ சப்பா என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆமேன் லே லூவியா